ஆஸ் யூஷுவல் இன்னைக்கு நம்ம கூட நம்மளோட பாய் இருக்காரு இர்ஃபான் இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் இர்ஃபானை வந்து பல சமயங்களில் வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன் அவர் சாப்பிட்றத பார்த்துருக்கேன் வெறும் வயிற்றுல பசியோடு கிடக்கும் போது பார்த்துருக்கேன் அதனால் அவருக்கு ஒரு விருந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஐ ஹவ் இன்வைட்டட் ஹிம் எஸ் எனக்கு இர்ஃபானை இன்வைட் பண்ணோம் அப்படின்னு தோணணுன்னு என் மைண்டில் வந்த ஒரு விஷயம் வந்து பிரியாணி 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 வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப ஃபேவரைட்டான ஒரு ஃபுட் ஓட பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் சாஸ் வந்து எனக்கு பிரியாணி பிரியாணின்னு சொல்லலை இந்த மாதிரி விருந்து வீடியோ விருந்து நான் நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஃபுட்டு ஓகே செம ஐ எம் குட் அட் குக்கிங் ஓயா ஸ்டோரிஸ் ஆக்சுவலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீட்டில் செய்யப்படுற பிரியாணிக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கு ஆமாம் டிஃப்ரெண்ட் மீட்னா நம்ம ஏதாவது சிக்கன் மட்டன் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இல்லை பீஃப் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபிஷ் பிரியாணி ப்ரான் பிரியாணி எல்லாம் அது நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பிரியாணி ஒரு கணக்கில் சேர்த்துறாங்க ஏன் வருமே ஏன் வராதா தனியாக பொறிச்சு அதை எடுத்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க போட்டே செய்வாங்க அதுலேயே ஃபுல்லாக தம் கட்டியே செய்வாங்க ப்ரானையோ இல்லை வந்து ஃபிஷ்ஷையோ ஓ அப்போ தான் பிரியாணி தனியாக பொறிச்சு போட்டால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிக்கன் குஸ்கா எடுத்துக்குவாங்க அது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல இதை போட்டு அப்படியே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம கேட்கும் போது மேலே ஸ்லாப் பண்ணி சாப்பிடு இதுக்கு முன்னாடி நான் பிரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்டதே இல்லை ஏன்னா அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு வரும் ஸோ அந்த ரீசன்னால எனக்கு பிடிச்ச பிரியாணியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டே குக் பண்ணுற பிரியாணிஸ் தான் அதுதான் பிரியாணி லைக் வந்து மட்டன் இல்லைனா பீஃப் எனக்கு அந்த அந்த கொழுப்பு சாரணும் அந்த இதில் சாரணம் அடாடாடா அந்த ஜூஸ் அப்படியே இறங்கி அந்த மொத்த பிரியாணியுமே இட் பிகம்ஸ் அப்படியே ஒன்று கூட ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா ஒன்றா சேர்ந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க ஜூஸி ஆயிரும்ல அந்த ஃபேட் வந்து ரைஸில் மேலே அப்படியே மொழுவி அப்படி எனக்கு அதனாலேயே வந்து எனக்கு பிரியாணி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நாங்கள் பிரியாணி வந்து ட்ரீட் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்புறம் பிரியாணியை பற்றி பேசுவாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்க போற டிஷ் வந்து இட்லி சாம்பார் ஃபிஷ் ஃப்ரை அந்த காஃபி ஒரு எலிட்டான ஒரு அது என்ன சொல்லுவாங்க ஜீல் ஏதோ வரும் அந்த வார்த்தை எலிட்டான வராரு <laughs> 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 இர்ஃபான் வராரு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெஷலாக வாங்க அங்கே போய் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இர்ஃபான் வராது எனக்கு மீன் கொடுங்க அங்கேயா போய் ஹோட்டலில் லைனில் நிற்கிறமா இருந்தால் யூ வில் யூஸ் இர்ஃபான்ஸ் நேம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்புறம் சூப்பர் சாத்திட்டு அப்படி ஓரம் ஒன்று இல்லை போ ரெடியா சாப்பாடு ரெடி ஃபுட் ரெடி ஓகே வெயிட்டிங் நான் வரணுமா வர வேண்டாம் நீங்கள் இங்கேயே உட்காருங்க அதுதான் அதுதான் கவர்மே மார்க்கமாக தான் அங்கே சுற்றிட்டு இருக்காப்புல ஓகே சொன்ன மாதிரி இட்லி தான் வருது நீ ஏதோ கலாய்க்கிறேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் நோ 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 நீங்களே பண்ணிக்கலாம் இந்த இட்லி எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆக இட்லி மாதிரி இல்லையே ஓகே ஸோ பார்த்தா இது சாம்பார் இல்லை முட்டை குழம்பு அது முட்டை மாதிரி தெரியுது ஏ இது முட்டை கூட இல்லடா இதோ இது ஒத்து போச்சுருக்கேன்டா நெருப்பாங்க <laughs> 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 ஆனால் நெருப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்ருப்பாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி ஒன்று வருது இல்லைங்களா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நெருப்பு கண்டுபிடிக்க முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்பானுங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த டைமுக்கு வந்து நம்ம பயணப்பட்டு போகிறோங்க உங்களுக்கு இட்லி செய்கிறக்கான பொருட்களை சொல்கிறேன் தேங்காய் அது போக அவன்ஸ் அவள் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மேக்கிங் ப்ராஸ் போய் பார்க்காதீங்க அதில் நெருப்பு இருந்தாலும் உங்கள் மனம் புண்படும் ஏன்னா இந்த குட்டியை தொடர்ச்சியாக எண்ணெய் இல்லாமல் நெருப்பு இல்லாமல் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்க்ரீடியன்ஸை எப்படி சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்க்கும்போது ஒரு மன வருத்தம் ஏற்படுகிறது உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நெருப்பு இல்லாமல் எப்படி சமைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கோமாளி வித்தை தான் நம்ம இப்போ காட்ட போகிறோம் அதனால் அவள் அவளும் யூஸ் பண்ணலாம் அவளும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சசபிளாக இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்துங்க இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் ஃபேமஸ் எங்கள் ஸ்பெஷலுங்க எல்லாமே எங்கள் ஊரில் பண்ணுவாங்க 
இது எல்லாமே எங்கிட்டனா என்ன என்ன அது பேசும்போது அந்த முகம் அப்படி ஆயிருது அது ஒரு பெருமை வந்து அப்படி வந்து உதட்டில் குவியும் எங்கள் ஊரில் எல்லாம் மழை வந்தா அப்படி அந்த ஒரு இது வந்துடும் மிக்சி ஏன் அடுப்பு மேலே வைக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வருது இல்லையா அடுப்பு இருக்கும்போது என்ன புண்டைக்கு நெருப்பு இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் சமைக்கிறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரல இல்லை அப்போ இந்த கேள்வியும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது நான் சொல்கிறத தட்டாமல் செய்யுங்க இந்த அவளை நம்ம இப்போ இதில் பொடியாக்க போகிறோம் இதில் பெரும்பாலான பெண்கள் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா அடுப்பை எடுத்தோடனே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருவீங்க அதுக்காக சிம்மில் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெடிச்சிருவீங்க அது பண்ணக்கூடாது நாம் வந்து மிக்சியை ஆப்ரேட் செய்ய வேண்டும் அடுப்பின் மேலே வச்சு இந்த பேலன்ஸ் தான் வந்து யூனிவர்ஸ் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் அவளை பொடியாக்கினதுக்கு அப்புறமா நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் வந்து தேங்காயை அரைக்க வேண்டும் இதில் அளவுகள் எல்லாமே சீக்கிரட்டாக தான் இருக்கும் இதை யாருக்கும் நான் சொல்ல நம்ம எடுத்த தேங்காய் பாலில் லெமனை புழிஞ்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நல்லா பீட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இட்லி தேவையோ அதுக்கேற்றளவு அந்த அவல் பொடியை போடுங்க அது தேவைப்படக்கூடாது உங்களுக்கு இது எவனும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க மண்டகாஞ்சு உயிருவேன் பசங்க பசியில வரும்போது இந்த மாதிரி விஷயத்த செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த முறை பசிக்கிறது பாயில் தரணும் அப்பதான் இவ கிட்ட கேட்டவன உட்காந்துட்டு நோ பாயில் நோ ஆயில்னு சொல்லி அதை கருமத்தை பிண்ட மாதிரி பிடிச்சி கொடுப்பா வேணாண்டான்றுவாங்க இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா அந்த ட்ரிக்கா நீங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை உங்க குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பாருங்க எனக்கு பல சமயங்களை புரியாத விஷயம் என்னன்னா குழந்தைங்க ஸ்கூல் இருந்தவங்க ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லுவானுங்க ஏன்னா இதை இயல்பா வீட்டுல இருக்கிற எவனாலும் இதை திங்க முடியாது பசியில வருவானுங்கல்ல இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற கண்ட கருமத்தை ஆயிலி ஃபுட்டை கொலஸ்ட்ரால் ரிச் ஃபுட்டை குழந்தைகளுக்கு வாயில தின்னுச்சிடுறானுங்க இது என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து இவருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த இப்படி இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா இப்படி எங்கேயாவது நதிக்கரையோரமா உங்க முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கறக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு எவ்வளோ இட்லி வேணுமோ நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் மூடி நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பாடியை டிஸ்டர்ப் பண்ணால் விட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே செட் ஆகிடும் என்ன இது இது ஏன் ஒருத்தா இட்லி மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கான் இட்லி இட்லி ஏன் இது இப்படி இருக்குது சாம்பார் ஏன் புளி என்ன நீ வரேன்னு சொல்லி ஸ்பெஷலா இது வரைக்கும் இர்பானோட சேனல்லயே இல்லாத விஷயங்கள் என்ன என்ன இது இட்லி வந்து நோ பாய் நோ பாய் நோ ஆய் இட்லி சாம்பார் அது ஆனா சாம்பாரே இல்ல ஒத்த மூணு பக்கமே தெரியுது பொடியை போட்டு ஏதோ கலந்து வச்சிருக்கேன் அதுல அதுல ஏன் ரேடிச்ச பச்சையா போட்டிருக்கேன் ஒத்த எதுவுமே புக் பண்ணல அப்படின்னு நெருப்பு கண்டுபிடிக்கிறது சூரியன்ல ஆக்சுவலா வந்து துவரம்பர் நம்ம இட்லிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சாம்பார் செய்ய போறோம் அதுவும் நோபாயில் நோயில் மெத்தட்ல தான் பண்ண போறோம் முள்ளங்கி சாம்பார் அப்படின்னா முள்ளங்கி வெந்திருக்கணுமே 
எஸ் முள்ளங்கியை வேக வைப்பதற்கு நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்த விஷயம்தான் இந்த அரை எலுமிச்சம்பளம் இது இப்படி நல்லா கலந்து ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து வெந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கஞ்சி செஞ்சுக்கு அது மாறிடும் அப்படின்னு இவனுக்கு டுட்டோரியல் வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருந்தாருங்க அது எப்படி மாறுங்கிற ஆச்சரியம் எனக்குமே நிறைய இருக்கு அதை நம்ம இப்போ வந்து சேர்ந்து பயணிச்சு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக நம்ம துவரம் பருப்பு தேவையான அளவு வேஸ்ட் பண்ண தேவையான அளவு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு இது என்ன பண்ணோம்னா பொன்னி நம்ம கோல்டன் பிரவுனாக நம்ம பருத்து எடுத்துக்கோம் முன்னோர்கள் வந்து அந்த காலத்துல சூரிய ஒளியில வந்து நம்பி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் வெயில் ஹெவியா இருந்தா காஞ்சிரும் கேஸ்லயே வந்து வருத்துக்கலாம் இது தேவை கிடையாது நம்ம முன்னோர்களோட மெத்தடு ஒண்ணு இருக்கு இப்படி எளிமையா நீங்க வந்து நெருப்ப நீங்களே உருவாக்கலாம் எந்த விதமான லைட்டருடைய உதவியும் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது அடுத்ததா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய தோரம் பருப்பு கூட தக்காளி அந்த தேங்காய் சேர்த்தி நம்ம அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார் சேர்க்கண பாதி ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு சாம்பார் தூள் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இருக்கிற விலைவாசியில கேஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்க முடியுமா இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்டைனபிள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்ம மாறிட்டோம் அப்படின்னா ஜாலி பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து எடுத்து ஒரு பைட் வைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தோணுது இல்லை ஆனால் இந்த அறையில் இருக்கிற யாருக்கும் அந்த எண்ணம் வரல மரண பயத்தோட நிற்கிறாங்க அவங்க கண்ணில் நான் காலை நான் பார்த்தேன் துவரம் பருப்பை வந்து சூரியன்னா சன்லைட்டில் காட்டினா வருவன்னு சொல்லி மத்தியானத்துலேருந்து உட்காந்தேன் சரி வரு படலை இப்போ நீ வருத்து போட்டிருக்க அப்படின்னா சாப்பிட முடியாத விஷயம் இல்லை இது நான் சா நான் இது வந்து இது கொடுத்து இன்னைக்கு இதுதான் பா உங்களுக்கு இது சாப்பிடுறேன் சாப்பிட்ருவேன் ஏன்னா அது வந்து ஆனால் இந்த இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் கடிக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் அப்படி அப்படி கடிக்க முடியும் முள்ளங்கி ஆனால் இது நல்லா இருக்கா அந்த சாம்பார் ஐ மீன் நான் சாப்பிடுவேன் ஓகே எனக்கு ஃபைன் ஏடா புல்சி டீன்ஸ்ட்டு ஓகே எனக்கு வேரபுளாக இருக்குது ரொம்ப என்ன என்ன நான் வந்து இது அப்போ மீன் ஒன்றும் போயிடணும் ஆயிடலாம் இல்லை மீன் வந்து வேற எப்படின்னா ஒரு இது விருந்து கொடுக்குறவங்க வந்து என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது எனக்கா நீ செஞ்சிருக்க எனக்கா செஞ்சியா நீ செய்யலான்னு செஞ்சியா ஒண்ணுமே புரியல ஏங்க எல்லாத்தையுமே வெஜிடேரியனா வச்சிருக்காங்க பிரியாணின்னு ஆரம்பிச்சா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மீன் பொறியாடுனா கடையில வாழைக்காய் வாழைக்காய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கியா இல்ல என்னது இது வீகன் பிஷ் ஃப்ரை வாழைக்காய் எடுக்கிறோம் சரக்கன அறுக்கிறோம் இந்த வீகன் பிஷ் ஃப்ரை யாருக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் மீட்டு திங்க மாட்டேன் ஆனால் மீட் எப்படி இருக்கணும் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் கியூரியஸ் கூதியானவர்களுக்கு தான் நம்ம வந்து இதை படைக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கு அறி மாதிரி இருக்காது வாழைக்காய் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தாண்டா இருக்கும் இப்படி எல்லா பீசஸையுமே பார்க்கறதுக்கு ஃபிஷ் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான விஷயம் என்னது ஓட்ட போடுறது இப்படி பண்ணிக்கிறோம் என்னடா இது ஏதோ என்னடா இது ஏதோ கழிவு மாதிரி இருக்கே நினைக்காதீங்க இதுதான் நம்மளுடைய ஃபிஷ் ஃப்ரை வீகன் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய மசாலாஸ் இதை வந்து நல்லா போட்டு கலந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மசாலாவில் நம்மளோட ஃபிஷ்ஷை போட்டு பெரட்டி அப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னு வைங்க குழந்தைங்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன அப்போ என்னமானது ஏமா திரும்பல இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க சொல்ல முடியாது உங்களோட வீகன் வாழ்க்கை முறையை அவரை காவு வாங்கிருச்சுன்னு இப்படி நம்மளோட வாழைக்காய நம்ம அகோரமான மசாலால மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து அழகாக பேன்ல அந்த சவுண்டே அந்த சவுண்டே நமக்கு அதை ரிமைண்ட் பண்ணுது
ஃபிஷ் ஃப்ரை வீகன் ஃபிஷ் ஃப்ரை நீ எவ்வளோ தான் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு மணி நேரமும் உட்காந்து ஓட்ட போட்டுருந்து அது அந்த ஓட்டை இருந்தால் தான் ஃபிஷ் மார் இருக்கும்னு சொல்லி எல்லாரும் பிரியப்படுறாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஓட்ட இருந்ததுனால இது வந்து மீன் ஆயிடுச்சு நீ பார்த்தது இல்லையா சைவ மீன் சைவ சிக்கன் ஏன் சைவம்னு போயாச்சு அப்புறம் எதுக்கு அதில் மீனுன்னு நான் கேட்குறேன் பட் நீ நல்லா குக் பண்ணுறேன் நல்லா தான் இருக்கு என்ன இது வாழைக்காய் பொரியல் வாழைக்காய் பொரியல் வாழைக்காய் பொரியலுக்கு நல்லா இருக்கு இந்த மீன்லாம் சொல்ல கூடாதுங்க அப்போ வெஜிடேரியனாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் ஒன்று ஒன்று இருக்கும்ல இந்த மாதிரி வந்து நான் நான்வெஜ் சாட்ட மாட்டேன் நான்வெஜ் வந்து அது புண்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எதுக்கு திருப்பி நீங்கள் மீனே கூப்பிட்றீங்க மீட் ஈட்டர்ஸாக இருந்து வீகனாக மாறினவங்க அவங்களுக்கு காஜா இருக்கும்போது மறுபடியும் தே கோ பேக் டு ஓ ஐ மீன் இது இது அப்படியே இது மீன் சொல்லிட்டு அப்படியே முதல்ல பாவமாக தான் இருக்கும் சார் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஐ ட்ரீட் எவ்ரி திங் ஈக்குவலி ஆல் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் சேம் டு மீ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தக்காளியும் ஒன்று தான் ஒரு கத்திரிக்காயும் ஒன்று தான் நான் எல்லாத்தையுமே நேசிக்கிறேன் ஒரு சிக்கனும் ஒன்று தான் ஒரு ஆடும் ஒன்று தான் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் எல்லாம் எனக்கு தேவையாக இருந்ததுன்னா நான் வந்து குழம்புல போட்டுருவேன் சின்ன பசங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் உங்களோட வீகனிசம் ஐடியாலஜியை திணிக்காதீங்க இவனுக்கு எப்படி உங்க பசங்களை இது பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இவங்க வீட்டுல இருக்க நாய் குட்டி பூனை குட்டியும் வீகனாவே வளர்க்குறாங்க கஷ்டப்படும் உனக்கு வேணுமா நீ தின்னு உனக்கு எப்படிக்கெல்லாம் உனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா நீ சாப்பிடு ஆனா வெளியில இருக்கவங்கிட்ட போயிட்டு கடுப்பு பிரீச் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு அதான் அந்த கடுப்பா இருக்கும் உன்ட்டு வந்து கேக்குறேன்னா உன் கறியை கொடுங்க நான் வாட்டி போய் சிக்கன் கறி சரி அட்வைஸ் எல்லாம் இப்ப நார்மலா எல்லாத்துக்குமே சொல்லல உரிமை இருக்கு பேசுறதுக்கு ஆனா வந்து ரொம்ப வந்து நம்மள இது பண்ணி குற்ற உணர்ச்சி அது மாதிரி பண்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிரும் நான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் நான் சொல்ல வரல இட்ஸ் லைக் இது என்னது இது நான் தின்னவே மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து அந்த மீட்டை பார்த்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் இதையும் நான் சாப்பிடுவேன் அதையும் நான் சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நான் ஸோ இதை நான் வந்து இது வந்து முழுசா வெறுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்ல முடியும் இல்லை நான் வெறுக்கிறேன் நெருப்பு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதை பண்ணி கொண்டு கொடுத்தா எனக்கு பண்ட காஞ்சு போயிடும் இதை ஏன் நான் சாப்பிடணும் வெஜ்ஜு சாப்பிட்றது தப்புலாம் கிடையாது வெஜ்ஜு சாப்பிடணும் உங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆமாம் அது வந்து ஃபைபர் உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு யூ ஷுட் ஹேவ் இட் ஆனால் இந்த மாதிரி தான் வந்து கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்ச இவங்களோட ஐடியா என்னன்னா லைஃப் எப்படி கஷ்டம் கஷ்டமாக்குறது ஓ ஆமா ஸ்ரீதா சொல்றேன் அஸ்ரீ பீனட்லேருந்து மில்க் எடுக்க முடியுமா எஸ் தே ஆர் நோ மோர் பீனட்ஸ் தே ஆர் பீட்டிட்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு பீனட்டுமே இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் மில்க் ஃபார் அஸ் பீனட்ஸை நான் டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கன்சென்ட் வாங்கி அதை வந்து நல்லா சோக் பண்ணி தண்ணியில் ஊற வச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஊற வச்ச பீனட்ஸை தான் நம்ம எடுத்து போட்டு அரைச்சி அதிலிருந்து மில்க் எடுக்க போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல எஸ்பெஷலி த கன்சென்ட் பார்ட் அந்த பீனட்டை போட்டு நல்லா கட்டி வச்சு கர கரன்னு கறந்தா மில்கு வரும் இப்போ நம்ம கறந்த பாலை நம்ம அழகாக இங்கே பாருங்கள் காய்ச்சிட்டு இருக்கோம் இது நல்லா பொங்கி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி வரும் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பால் நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீ போடுறது காஃபி போடுறது கீழே கொட்டுறதுக்கு எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ட்ரை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் தான் நம்மளோட டிஷ்ஷஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம இது ஃபானுக்கு கொடுத்து அவரை வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஹீ ஸ்மெல் இட் இது நீ வேணும் தானே பண்ணேன் அது காஃபி கொட்டை பிரச்சனையா காஃபி கொட்டைனா இதுவோ காஃபி கொட்டை இல்லை பால் அடிச்சாரு <laughs> 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 உப்பு அது போட்டிருக்கியா இல்ல இது சக்கரை தான் நார்மல் வீகன் காஃபி ரெசிபி என்னவோ அது இஸ் ஹவு பிரிவிலேஜ் டேஸ்ட் லைக் 
ஏன்னா எவ்வளோ ப்ரிவிலேஜ் இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க கடலை பால் அது கூட ஓரளவுக்கு இது பண்ணிடலாம் இதை என்னால் பொறுத்துக்கவே முடில கொஞ்சம் நேரம் அதை விட்டிங்கன்னா கோந்தாயிரும் கோந்தாயிரும் உள்ளே கை விட்டோம்னா கை மாட்டிக்கும் அப்படி இது வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் யா நான் போனோன்னே இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடியலாம் தலைவலி எனக்கு இதெல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்கு இந்த மாதிரி மக்கள் வாழ்றாங்க அப்படின்னு நம்ம காட்டுறதுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இதை பத்தி நிறைய பேர் தேவையான கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் அப்படி மக்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு வெஜிடேரியன் இருப்பாங்க நான் வெஜிடேரியன் இருப்பாங்க இப்போ வீகன் தனியாக ஒன்று இருக்காங்க எப்படி வந்து மீட் ஈட்டர்ஸ் நான் மீட் ஈட்டர்ஸ் வீகன்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா நோ பாயில் நோ ஆயில் கான்செப்ட்லயும் மக்கள் இருக்காங்க அதுவும் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எதற்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னா ஹோமிஃபை ஹோமிஃபை நீங்க பாக்குற இந்த நேரத்துல ஹோமிஃபை அப்படிங்கிற சேனல் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கலாம் அதோட ப்ரோமோ வந்திருக்கலாம் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து ஒரு வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ வந்திருக்கும் அந்த ஒரு செம்மையா நாங்க எடுத்த ஒரு ப்ரோமோ வந்து இன்னும் வெளியே வந்திருக்கணும் அது நடந்திருக்கும் ஸோ அதற்காகத்தான் இந்த வீடியோ இங்கேயும் ஒரு வீடியோ இருக்கும் என் சேனல்லையும் ஒரு வீடியோ இருக்கும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் கண்டென்ட் டிசென்ட்ரி எவ்ரி வேர் அவங்க மூணு பேர் பேர் மறந்துருச்சு தருண் ஜே கே யாட்யூப் அவங்க மூணு பேர் வீடியோலையுமே சி சேனல்லையுமே வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ அதையும் போய் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இடியாப்பம் தவாகிரியை போட்டா சமையாரம்ல